Всем привет! Специально для форума ФОПДА ребята просили снять видео, как открывать камеру Firefly 7S. В общем, вам понадобится серо-армированный скотч, кусочек. Первым делом заклейте, приклейте вот эти боковые кнопки управления. Можно и на любой другой скотч, но серо... Это так, это у меня испорчено. Короче, заклейте кусочком серого армированного скотча кнопки, потому что они ничем не фиксируются. И когда вы там вынете плату, они будут постоянно выпадать. Потом вы соберете экшен камеру а потом вы заметите, что кнопки забыли засунуть на место. Так вы здесь их заклеите, они будут хоть чуть-чуть, но зафиксированы. Дальше. Открывать нужно... Берете простой нож... Открывать нужно вот так начать с углов, то есть поддеть углы. Сейчас побольше нож возьму. То есть лицевую панель надо начинать открывать с углов именно. Сейчас. Хорошо захлопнулось в последний раз. Вот. Вот. Угол около экранчика, угол около кнопки включения. Нижний угол. Батарейку сразу можете вынуть заранее. Так. Вот эти два угла что-то у меня уперлись. До этого более... Не вздумайте вот так отгибать с этой стороны начать, потому что вот эти места очень хрупкие, вы их отломите. Я видел видео на ютубе у людей, вот эти места просто отламывались. То есть надо параллельно всю панель снимать. Странно, в прошлый раз у меня эти углы... Опа! Все, отлетело. То есть смотрите... Надо просто открыть все четыре угла, и она буквально сама выскочит. Серединные участки, вот эти, по-моему, ну, нет нужды там даже пытаться, там и креплений-то нет. Все крепления на углах, защелки. Не забудьте, еще раз говорю, зафиксировать как-нибудь снаружи, заклеить вот эти кнопки. Они будут выпадать, они ничем не фиксируются. Так. А, насчет объектива, замерить объектив, кое-кто говорил, а, декоративная его часть. А, все, я понял. Угу. У меня нет штанген циркуля, к сожалению. Микрофон здесь, там даже надпись есть миг. Динамик вот здесь сверху. Надо будет открутить все, все саморезы, которые вы найдете здесь. То есть их должно быть по идее 7 штук. У меня почему-то было только 6. Раз, два, вот там в глубине. 3. Вот здесь должен быть четвертый, у меня его не было. 5. Вот он виднеется. Он, кстати, при выкручивании, будьте осторожны, вот это место. При выкручивании этот саморез задевает вот этот экранчик. Не выломайте его, оно с хрустом задевая, но еле-еле все-таки выходит. Не повредите кабель, вот здесь проходит для Wi-Fi антенны, я так понял это. У меня он постоянно тут мешался. мешался. И еще один сам, э, саморез вот здесь в углу. У меня их всего было 6, у вас, скорее всего, будет 7, наверное. Вот этого углового у меня не было. Э, карту памяти, кстати, тоже не забудьте вытащить, она будет мешать. И поднять всю плату. Э, плату поднимайте, начинайте поднимать со стороны вот этих разъемов э, для USB и там HDMI. То есть их отверткой маленькой тихонечко, они сейчас как бы упираются в панель. Вы их тихонечко туда вдавите. Микросхема, когда вы освободите ее от саморезов, позволит немного шевелить. Вдавите, освободите. И как книжку открывайте вот так. Вот так, то есть с этой стороны надо начинать поднимать. Не пытайтесь поднимать микросхему с этой стороны, она не поднимается. Там шлейф идет к заднему экрану и он в натяжку. Он вообще не позволяет полностью вытащить всю микросхему. Просто так нельзя вытащить. То есть я его пытаюсь вытащить, все эти внутренности. Тянул, тянул, что там упирается, я не мог понять никак. Вот эти маленькие шлейфы, вот здесь шлейф, вы увидите, вы сможете поднять весь механизм вот так, как книжку. То есть 
Вот так это все будете поднимать. Эти шлейфы э, не надо дергать силой. Там есть вот эта черная защелка. Вот она виднеется. Ее надо отверткой поднять. Она как бы вот так откидывается на 90 градусов. То есть вот так она откинется. После чего шлейф свободно вынется. И также свободно его можно засовывать. Не надо пытаться дергать шлейф через силу. То есть то же самое касается шлейфа, который подсоединяется к, к, к этому экрану. У него тоже там есть механизм защелка. Она другого немного типа, но я думаю, вы там разберетесь без проблем. Его тоже надо будет как бы освободить от защелок, и он свободно выйдет. И также свободно будет втыкаться. Ничего не дергайте через силу. Вот здесь этот шлейф, под ним, под микросхемой еще один шлейф. Это вы освободите, когда уже вынете вот эти все внутренности вот так. Вот таким образом, когда их поднимете. И потом у вас появится доступ к шлейфу для экранчика. Его тоже можете вынуть для удобства, если хотите. И очень важный момент. Здесь по колхозному проведен просто вот так вдоль как бы корпуса. Вот он виднеется, вот этот кабель к антенне Wi-Fi типа антенне, я так понял. Его не повредите и не зажмите чем-нибудь там, не перережьте его саморезом или еще чем-то. Он тут проходит около кнопки включения записи видео, тоже проследите, когда будете обратно собирать, чтобы вы его там не заблокировали кнопку этим кабелем. Микрофон здесь, а отверстие для микрофона здесь. Отверстие только одно, на самом деле. Вроде бы три отверстия, на самом деле только одно. Вот гнездо для микрофона. Уже колхоз, какой-то косяк. Микрофон должен быть здесь. Собирать потом тоже в обратной последовательности. То есть вначале все сажайте аккуратно, проверяйте, не выпали ли эти кнопки в процессе сборки. Сажайте. На место защелкиваются вот эти разъемы. И прикручивайте все саморезы. И потом панель просто защелкивайте. Никаких проблем. Заодно э, тот, кто хочет измерить диаметр объектива, я говорю, у меня нет инструмента, вы можете открыть за там, 30 секунд эту панель и все, что хотите себе измерить. Это ни на что не влияет, вы ничего не повредите. Только будьте осторожны. Вот и все. Не надо ничего через силу делать. То есть тут все должно само легко проходить.